பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷனோட பார்ட் டூ வீடியோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டராக அப்டேட் பண்ணணும் பண்ணிடுறேங்க சரி இப்போது நம்ம வந்து பிடி டாக்ஸின் வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளான்ட் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் பெஸ்ட்னா பூச்சி பிளான்ஸை வந்து பூச்சி தாக்கி அழிக்குது இல்லையா அதுக்கு எதிரான பிளான்ட் பெஸ்ட் பூச்சிக்கு எதிரான பிளான்ஸை நம்ம பயோடெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிடி காட்டன் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் பார்க்குறோம் செவரல் நெமட்டோட்ஸ் நெமட்டோட்ஸ்னா என்ன புழுவு பூச்சி புழுவு புழுவு சொல்கிறோம்ல அதான் நெமட்டோட் பேரசைட்ஸ் பேரசிட்டைஸ் பேரசிட்டைஸ் அப்படின்னா பேரசைட்டாக இருக்குது யார்ட்டெல்லாம் ஏ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறைய பிளான்டில் இந்த நெமட்டோட்ஸ் வந்து பேரசைட்டாக இருக்குது அண்ட் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங் ஹியூமன் பீயிங்கில் இந்த டேப் ஃபார்ம்லாம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு பேரசைட்டாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரசிட்டைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நெமட்டோட்ஸுக்கு ஒரு லிவிங் ஹோஸ்ட் வேணும் லிவிங் ஹோஸ்ட் உயிருள்ள ஆர்கானிசத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ரத்தம் அப்புறம் பிளான்ஸ் அந்த அதோட சாப் செல் சாப் இதெல்லாம் உறிஞ்சி குடிக்கும் உயிருள்ள ஆர்கானிசம் அதுக்கு வேணும் ஃபார் த சர்வைவல் அதை தான் நம்ம பேரசைட் அப்படிங்கிறோம் சரி என் நெமட்டோட் மெலாய்டி கைனே மெலாய்டி கைனே இன்காக்னிஷியா மெலாய்டி கைனே இன்காக்னிஷியா இன்ஃபெக்ட்ஸ் த ரூட்ஸ் ஆஃப் டொபேக்கோ பிளான்ட் டொபேக்கோ பிளான்ட் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னா புகை பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் பட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம் தான் இட் சுட் நாட் பி தேர் புகை பிடிக்க கூடாது புகை பிடிச்சா லங்ஸ் வந்து வீணாக போயிடும் பட் ஃபாரினில் எக்கச்சக்கமான பேர் டொபேக்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் இந்தியாவில் கூட நிறைய பேர் இது கெடுதல்னு தெரிஞ்சும் டொபேக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ டொபேக்கோ பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள் நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் ஃபஸ்ட்டு டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் டொபேக்கோவில் தானே கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லைனா வைரஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்களா அப்படிங்கிறதே டவுட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு டொபேக்கோ பிளான்ட்டுக்கு ஃபாரின்லலாம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த டொபேக்கோ பிளான்ட்டையே ஒரு நெமட்டோட் வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா மெலாய்டி கைனே இன்காக்னிஷியா அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா அதை எப்படி ஒழிக்கிறது அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அண்ட் காசஸ் கிரேட் ரிடக்ஷன் இன் ஈல்டு அந்த இல தான் அதில் ஈல்டு டொபேக்கோ பிளான்ட்டுக்கு ஈல்டு விளைச்சலே அதோட இல தான் ஸோ அந்த இலையை பூரா கடிச்சு காலி பண்ணிடும் தின்னுப்படும் அப்போ இலை இல்லைன்னா அதுலேருந்து என்ன ஈல்டு இருக்குது வருமானமே வராது இல்லையா ஸோ அதோட ஈல்டை குறைச்சிருது மெலாய்டி கைனே இன்காக்னிஷியா அப்படிங்கிற நெமட்டோடு நெமட்டோடு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என் நாவல் ஸ்ட்ராட்டஜி நாவல்னா நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு புது ஸ்ட்ராட்டஜி என் நியூ ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் அடாப்டட் டு ப்ரிவெண்ட் திஸ் இன்ஃபஸ்டேஷன் இன்ஃபஸ்டேஷன்னா இன்ஃபெக்ஷன் அதனால் வரக்கூடிய லாஸ் அதை இன்ஃபஸ்டேஷன் விச் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸை சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம் காரணம் என்னென்னா பிடெக் பயோடெக்னாலஜி பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி ரிசர்ச் ஓரியன்டாக படிக்கிறவங்க தான் ரொம்ப டெப்த்தாக போய் தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு புக்கில் இருக்கிறதுலேருந்து தான் கொஷின் வரப்போகுது ஸோ தட் இதுலேயே உக்காந்துக்கிட்டு இந்த டாப்பிக்கை படிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆக்குனிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் எப்போ படிப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரி எப்போ படிப்பீங்க பயாலஜிலேயே மற்ற சாப்டர்லாம் எப்போ படிப்பீங்க ஸோ தட் வாட் இஸ் கிவன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து கேள்வி கேட்டால் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணணுங்கிற மாதிரி உங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டால் போதும் ஓகே இப்போ ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்ன அதை ஆர்என்ஏ ஐ அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்கிறாங்க இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆல் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படியா ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் நேச்சுரலாகவே யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நடக்குது ஆஸ் எ மெத்தட் ஆஃப் செல்லுலார் டிஃபென்ஸ் செல்லுலார் டிஃபென்ஸ்னா என்ன டிஃபென்ஸ்னா நம்மளை தாக்க வரவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறது தான் டிஃபென்ஸ் அப்படிமோ ஸோ செல்ஸு பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம் நம்ம பாடியை அட்டாக் பண்ண வந்துச்சுன்னா அந்த பேத்தோஜென் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் மெக்கானிசத்தை யூகேரியாட்ஸ் நார்மலாக நேச்சுரலாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வராங்க திஸ் மெத்தட் இன்வால்வ்ஸ் சைலன்சிங் ஆஃப் ஏ ஸ்பெசிஃபிக
அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் விடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதை நான் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா பார்த்துக்குங்க சென்ட்ரல் டாக்மா அப்படிங்கிற ஒன்று இனிமே அடுத்த சாப்டரில் தான் படிப்போம் அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்து எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்னா என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகிறது எம்ஆர்என்ஏ வந்தால் தான் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு நெமட்டோடு இருக்குது அது என்னது மெலாய்டோகைனே இன்காக்னிஷியா அந்த நெமட்டோட்டில் போயிட்டு இந்த எம்ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு எம்ஆர்என்ஏ அது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீனாக இருக்கும் அந்த நெமட்டோட் மெலாய்டோகை மெலாய்டிகைனே இன்காக்னிஷியா சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏவை போய் சைலன்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது தென் த ஆர்கானிசம் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டை ஓகேயா சரி இப்போ இந்த எம்ஆர்என்ஏவை எப்படி சைலன்ஸ் பண்ணுறது அதுதான் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதை போய் இன்டர்ஃபியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது சைலன்ஸ் ஆகிரும் இல்லை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணாது இல்லை அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எம்ஆர்என் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த எம்ஆர்என்ஏவை சைலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ நேச்சுரலாக இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏனா என்ன அர்த்தம் யூஸ்வலாக ஆர்என்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இந்த ஆர்என்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும்னா ஆர்என்ஏ சுட் பி இன் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஒரு ஒரு ஒரே ஸ்டாண்டாக தான் இருக்கணும் ஆர்என்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ டபுள் ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் பிகம் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்என்ஏல ஏ யூ ஜி சி யூனு அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவோட சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏனா அடினன் யூனா யுராசில் ஜீனா குவானைன் சீனா சைட்டோசின் யூனா யுராசில் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி நான் என்ன பண்ணுவேன் யூ A, C, G, A. இந்த மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டர்டை கொடுத்துட்டேன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வில் பிகம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் இட் கேன் நாட் ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று பண்ண முடியாது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸே நடக்காதுங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏங்கிறது ஏ யூ ஜி சிஓட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி யூ ஏ சி ஜி ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ரினா அதோட போய் ஆப்போசிட்டில் அனதர் ஸ்டாண்டை உருவாக்குற ஆர்என்ஏ தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறது குட் பி ஃப்ரம் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பை வைரஸஸ் ஹேவிங் ஆர்என்ஏ ஜீனோம்ஸ் ஸோ ஆர்என்ஏ வைரஸஸ்லேருந்து அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் ஆர் மொபைல் ஜெனட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் இது வந்து ஹியூமன் பீயிங் கண்டுபிடிச்சி இன்சர்ட் பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்போசான்ஸ் அப்படிங்கும் மொபைல் ஜெனட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஜெனட்டிக் எலிமெண்ட் மட்டும் தனியாக செல்லுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி that replicate via an rna intermediate rna intermediate muliyama adu replicate agudhu okay ipa paarenga idu varaikum paathukenga then ipo theliva purinjikonum ipo using agrobacterium vectors vectors na carrier rna interference la carrier vector yaar nu neat question la kepaanga agrobacterium is the vector okayla okay, அக்ரோபாக்டீரியம் தான் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க நெமட்டோட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன்ஸ் வேர் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் டு த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் இங்கே யாரும் டொபேக்கோ ஸோ டொபேக்கோ பிளான்ட்டுக்குள்ள அக்ரோபாக்டீரியத்தை யூஸ் பண்ணி நெமட்டோட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறீங்க இந்த இடத்துல திருப்பி சொல்கிறேன் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது டொபேக்கோ டொபேக்கோ பிளான்ட்டுக்குள்ள நெமட்டோட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த நெமட்டோட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீனை ஹோஸ்ட் பிளான் டொபேக்கோக்குள்ளே கொண்டு போகிறது யாருன்னா அக்ரோபாக்டீரியம் வெக்டர்ஸ் அக்ரோபாக்டீரியம் தான் அதை கேரி பண்ணிட்டு போய் டொபேக்கோக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ வாஸ் சச் தட் இட் ப்ரொடியூஸ் போத் சென்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏ இன் த ஹோஸ்ட் செல் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சென்ஸ் ஆர்என்ஏ ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏனா என்ன இதே தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் ஏயு ஜிசி யு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவ்வளோ தான் இது சென்ஸ் அப்படின்னா யூ
சென்ஸ் ஆர்என்ஏவும் ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏவும் சேர்ந்தால் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டிஎன்ஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஆர்கனைசத்தை யூஸ் பண்ணோம் அக்ரோ பேக்டீரியம் தான் கேரி பண்ணிட்டு போனார் அந்த நெமட்டோட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன் தான் டிஎன்ஏ நீங்கள் சொல்கிறாங்க அது யாருக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டொபேக்கோக்குள்ளே அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏனால் என்ன சென்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சென்ஸ் ஆர்என்ஏ ரெண்டையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இன் த ஹோஸ்ட் செல்ஸ் So these two RNAs being complementary, complementary na A na opposite le U, U na A, G na C, C na G, U na A. To each other form a double stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA of the nematode. The consequence was that parasite could not survive in a transgenic host. expressing specific interfering rna the transgenic plant therefore got itself protected from parasite parasite ingirad melidogyne incognitia in the edathla thirupiyum idu apdiye padichi kaamcha maari irukum na ungalku explain pandren see host plant ipo double stranded rna va produce pannudhu plant parasite yaaru melidogyne incognitia ingra nematode host plant yaaru tobacco டொபேக்காக்குள்ளே அக்ரோ பேக்டீரியத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை சிந்தசிஸ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஜீன் ஒரு டிஎன்ஏவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை டொபேக்கோ பிளான்ட் சிந்தசிஸ் பண்ணுது இப்போ அந்த டொபேக்கோ பிளான்டில் நெமட்டோடு மெலாய்டோகைனை இன்காக்னிஷியா வந்து அட்டாக் பண்ணுது அட்டாக் பண்ணும்போது அதோட லீவ்ஸு இதெல்லாம் கடிச்சு திங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளான்ட்டில் இருந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ உங்களுக்கு நெமட்டோட்குள்ளே போகுது நெமட்டோட பா நெமட்டோடோட பாடியில் என்டர் ஆகும் நெமட்டோட்குள்ளே போயிட்டு நெமட்டோட்டில் இருக்க எம்ஆர்என்ஏஸ் எல்லாம் சைலன்ஸ் பண்ணிடும் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ டிஎஸ்ஆர்என்ஏ இந்த பேராசைட்டோட பாடிக்குள்ளே போயிட்டு அந்த பேராசைட்டில் இருக்கக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏவை சைலன்ஸ் பண்ணிடும் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எம்ஆர்என்ஏ பூரா சைலண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த நெமட்டோடுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை நெமட்டோடால் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பாதிக்கப்பட்டு அந்த புழுவால் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸே பண்ண முடியாமல் செத்து போயிடும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க த கான்சிக்வன்ஸ் வாஸ் தட் பேரசைட் குட் நாட் சர்வைவ் இன் த ட்ரான்ஜெனிக் ஹோஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஜெனிக் ஹோஸ்ட்னு ஏன் சொல்கிறீங்க அதோட ஜெனடிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம மாற்றிட்டோம் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை சிந்தசிஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த டொபேக்கோ பிளான்ட் தான் இங்கே ஹோஸ்ட்டு அதோட டிஎன்ஏவை நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கோம் அக்ரோ பேக்டீரியத்தின் மூலயமா ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால் அது ட்ரான்ஸ்ஜெனிக் ஹோஸ்ட்டாக மாறிடுச்சு இங்கே பேரசைட் யார் மெலாய்டோகைனே இன்காக்னிஷியாவால் சர்வைவ் பண்ண முடியாத மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே த ட்ரான்ஜெனிக் பிளான்ட் இப்போது அதுக்கு ப்ரொட்டக்டட் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் பேரசைட் ஸோ இங்கே வந்து அந்த மெலாய்டோகைனை இன்காக்னிஷியாவை கொள்கிறதுக்கு பூச்சிக்கொல்லி போட தேவையில்ல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளான்ட் அந்த ட்ரான்ஜெனிக் பிளான்ட்டை போய் அட்டாக் பண்ணும்போது அதுவே இந்த ஆர்என்ஏ ஐ ப்ராசஸ்னால் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் இறந்து போயிடும் இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை அதுக்குள்ளே அனுப்பி வச்சுருந்தீங்க அக்ரோ பேக்டீரியத்தை யூஸ் பண்ணி இப்போ அந்த பிளான்ட்டில் வந்து நெமட்டோட் பிளான்ட்டை அட்டாக் பண்ணுது அப்போ பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இது நெமட்டோடு நெமட்டோட் ஆர் பேரசைட் பேரசைட்டோட செல்லுக்குள்ளே வருது பேரசைட் கூட செல்லுக்குள்ளே வரும்போது அது ஸ்மால் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது கொடுத்துருக்காம பாருங்கள் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ பேரசைட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன ஆகிடுது எஸ்ஐ ஆர்என்ஏ ஸ்மால் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏவாக மாறிடுது அண்ட் தென் இந்த ஹோஸ்ட் இருக்குல்ல சாரி பேரசைட் நெமட்டோட் அதுலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த எம்ஆர்என்ஏ வரும்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது எம்ஆர்என்ஏ அண்ட் ஸ்மால் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏ வந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட பைண்ட் ஆகி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவாக மாறிடுச்சு அதோட சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் சேருது சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் சேருது ஸோ எஸ்ஐஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஆஃப் த பேரசைட் எஸ்ஐஆர்என்ஏ ஃப்ரம் த நெமட்டோட் சாரி ஹோஸ்ட் ஹோஸ்ட் டொபேக்கோலேருந்து வந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ ஸ்மால் இன்டர்ஃபியரிங் ஆர்என்ஏ அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏலேருந்து வந்துச்சு எம்ஆர்என்ஏ அந்த நெமட்டோட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு பேரசைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட இந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ கம்பைண்ட் ஆகி அதோட சில ப்ரோட்டீன் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் ரிஸ்க்கு ரிஸ்க்குனா ஆர்என்ஏ இன்டியூஸ்ட்
எம்ஆர்என்ஏ பூரா டீஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு கட் பண்ணி விட்டுருச்சு எம்ஆர்என்ஏவை எம்ஆர்என்ஏ ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக போயிட்டா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது திருப்பி சொல்கிறேன் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் டிஎன்ஏ ஆஃப் த நெமட்டோட் டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த எம்ஆர்என்ஏவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கலைன்னா இந்த நெமட்டோட ஆட்டோமேட்டிக்காக செத்து போயிடும் இந்த எம்ஆர்என்ஏவை ட எப்படி சைலன்ஸ் பண்ணுறது இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீனை ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே செ செலுத்திடுங்க அந்த பிளான் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து அட்டாக் பண்ணுற நெமட்டோடுக்குள்ளே இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ போய் ஸ்மால் இன்டர்ஃபரிங் ஆர்என்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஸ்டெப் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் அவ்வளோதான் இந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஆஃப் த பேரசைட்டோட ஜாயிண்ட் ஆகும் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் சேரும் போது அதுக்கு பேர் ரிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை இதெல்லாம் நீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வி ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் திஸ் அண்ட் தென் உங்களுக்கு அந்த எம்ஆர்என்ஏ சின்ன சின்ன பீஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணாமல் ப்ரோட்டீனே இல்லாத ஒரு ஆர்கானிசம் சர்வைவ் ஆக முடியாது ஏன்னா எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்துக்கும் ப்ரோட்டீன் தான் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஸோ தட் இன்செக்ட் வில் டை அல்டிமேட்லி அதை தான் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட்ஸ் இட் ஓகேங்களா இது பயோடெக்னாலஜியில் தான் இந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீனை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் யூஸிங் அக்ரோ பேக்டீரியம் வெக்டார் வெக்டார் யார் ஹோஸ்ட் யார் பேரசைட் யார் இந்த மூணு முக்கியம் வெக்டார் அக்ரோ பேக்டீரியம் ட்யூமிஃபேஷியன்ஸ் மீன்ஸ் அக்ரோ பேக்டீரியம் ஹோஸ்ட்டு டொபேக்கோ பேரசைட் மெலாய்டி கைனே இன்காக்னிஷியா அண்ட் நெமட்டோடு இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் வேலை முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மெடிசின் நம்ம மெடிசின் எடுத்துக்கிறோம்ல அதில் த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் ஹாவ் மேட் இம்மன்ஸ் இம்பேக்ட் இன் த ஏரியா ஆஃப் ஹெல்த் கேர் பை இனேபிளிங் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சேஃப் அண்ட் மோர் இஃபெக்டிவ் தெரப்பியூட்டிக் ட்ரக்ஸ் தெரப்பியூட்டிக் அப்படின்னா ஒரு நோய் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட் பண்ணுறது தான் தெரப்பியூட்டிக் ட்ரக் அப்படிமோ சி ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசின்க்கும் வேக்சின்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் மெடிசின் அப்படின்னா நோய் வந்த நோயை நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நோயை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிற ட்ரக்ஸை மெடிசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நோய் வரத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரிவென்ஷன் வரும் முன் தடுப்பது ப்ரிவென்ஷன் நோய் வரவே கூடாது நோயே வரல ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் வேக்சினேஷன் வேக்சினேஷனுங்கிறது ஒரு நோய் வரத்துக்கு முன்னாடியே கொடுக்கறது வேக்சினேஷன் போலியோ வேக்சின் போலியோ டிசீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடியே அது வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குது ஆல் த வேக்சின்ஸ் ஆர் என்னது நோய் வரத்துக்கு முன்னாடி டிசீஸ் வரத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்கறது மெடிசின்ஸ் அப்படிங்கிறது டிசீஸ் அட்டாக் ஆனவங்களுக்கு அந்த டிசீஸை க்யூர் பண்ண கொடுக்கறது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்குங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது மெடிசின் தான் நோய் வந்ததுக்கப்புறம் கொடுக்கறது ஃபர்தர் த ரீகாமினன் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் டு நாட் இன்ட்யூஸ் அன்வான்டட் இம்யூனலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் அது என்ன அன்வான்டட் இம்யூனலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்கு வரப்போகுது அதை பார்ப்போம் நம்ம ஆஸ் இஸ் காமன் இன் கேஸ் ஆஃப் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் நான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இப்போது ஹியூமனுக்கு தேவையான ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அது வந்து ஹியூமன் இல்லாத அனிமல்ஸில் இருந்தோ அல்லது வேறு பிளான்ட்டில் இருந்தோ செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கும்போது அதனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அலர்ஜிக் இஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் அதே ஹியூமன் சோர்ஸ்லேருந்தே எடுத்தால் அலர்ஜிக் இஃபெக்ட் வராது அதுக்குன்னு ஹியூமன் சோர்ஸ்னால் இன்னொரு ஹியூமன் கிட்டேருந்தே எடுக்கக்கூடாது தட் வி வில் சி ஸோ நான் ஹியூமன் சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கு இல்லை ஒரு ப்ரோட்டீன் அதை எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இம்யூனலாஜிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ் அலர்ஜிக் ரெஸ்பான்சஸ் வரும் அட் ப்ரெசண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி ரீகாமினன் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் ஹாவ் தெரப்பியூட்டிக்ஸ்னால் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் மெடிசின் தான் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் ஹாவ் பின் அப்ரூவ்டு ஃபார் ஹியூமன் யூஸ் த வேர்ல்டு ஓவர் ஸோ உலகம் முழுக்க முப்பது ரீகாமினன் தெரப்பியூட்டிக்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ரீகாமினன் தெரப்பியூட்டிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் டிஎன்ஏ வெல்லாம் கண்ணாப்பின்னு மாற்றி
ரீகாம்பினன் தெரப்பியூட்டிக் ட்ரக்ஸ் பன்னெண்டு ஓகே ஸோ இந்தியானா பன்னெண்டு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு முப்பது டோன்ட் ஃபர்கெட் இது கொஸ்டினில் கேட்பாங்க ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்டு இன்சுலின் அந்த பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசினில் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அடல்ட் ஆன்ஸ் அண்ட் டயபிட்டிஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வந்துடுது இல்லையா அதாவது சுகர் பேஷண்ட்னு சொல்லுவோம் இஸ் பாசிபிள் பை டேக்கிங் இன்சுலின் அட் ரெகுலர் டைம் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக இன்சுலின் நம்ம ஒரு நாளைக்கு காலையில் மத்தியானம் அப்படின்னு இன்சுலின் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ தே கேன் நாட் கெட் எனி அட்வர்ஸ் இஃபெக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் ஸோ சு சுகர் வந்ததுனால அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் அவங்களுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு இன்சுலின் எக்ஸ்டர்னலாக எடுத்துக்குவாங்க காலையில் மத்தியானம் இல்லை காலையில் சாயந்தரம் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடனு வாட் வுட் ய டயபெட்டிக் பேஷண்ட் டூ இஃப் இனஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் வாஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இன்சுலின் இல்லாதப்போ மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் இஃப் யூ டிஸ்கஸ் திஸ் you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals usually the pig panni irukla panni adilanda dhan first insulin isolate panni humans ku use pannikitte irundanga would the insulin isolated from other animals be just as effective as that secreted by the human body itself and would it not elicit an immune response in the human body so or panni la irundho la other animal la irundho edukra insulin human being ku kandipa edavathu allergic effect ah yerpaduthum ena that is not exactly similar to our insulin adha now imagine if bacterium were available that could make human insulin indha edathula neenga purinjikkanum bacteria is going to synthesis human insulin similar to exactly human insulin ah adu synthesis panna podu appo evlo easy available ah kadaikum ena bacteria vandu oru chinna room la kodi kanakana bacteria vanninga produce pannalam culture pannalam appo adula nindu produce agra human insulin evlo produce pannalam large scale la so world full ah kudiya diabetic patient ku idu oru boom varam appdi sollam suddenly the whole process become so simple ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு யூ ஏன்னா பேக்டீரியாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறோம் யூ கேன் ஈஸிலி க்ரோ ய லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் பேக்டீரியா அதுவும் கொஞ்சோண்டு இடத்துலையே மேக் ஆஸ் மச் இன்சுலின் ஆஸ் யூ நீட் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இன்சுலினை லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான லிட்டர் அளவில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் திங்க் அபவுட் வெதர் இன்சுலின் கேன் பி ஓரலி அட்மினிஸ்டர்டு டு டயபெட்டிக் பீப்புள் ஆர் நாட் வை இன்சுலின் வந்து வாய் வழியாக இந்த டானிக்லாம் குடிக்கிறாங்கல்ல மாத்திரைலாம் சாப்பிட்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி இன்சுலின் வந்து எடுத்துக்க முடியுமானா முடியாது காரணம் என்னென்னா இன்சுலின் வந்து பிளட்டில் போய் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் பிளட் சுகர் லெவலாக அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீங்கள் ஓரலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது யூரினேட் ஆயிரும் இல்லை மோஷன் வழியாக போயிடும் அவ்வளோதான் அது போய் பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ இன்சுலின் கே நாட் பி டேக்கன் ஓரலி பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் இன்சுலின் யூஸ்ட் ஃபார் டயபெட்டிஸ் வாஸ் ஏர்லியர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் பேன்க்ரியாஸ் ஆஃப் ஸ்லவுட்டர்டு கேட்டில் அண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லவுட்டர்னால் அடிமாடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல மாடு ஆடு பிக்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு அதுலேருந்து தான் எடுத்தாங்க இன்சுலின் ஃப்ரம் அண்ட் அனிமல் சோர்ஸ் தோ காஸ்ட் சம் பேஷண்ட்ஸ் டு டெவலப் அலர்ஜி ஆர் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் டு ஃபாரின் ப்ரோட்டீன் ஸோ அந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து வந்தக்கூடிய அந்த இன்சுலினை யூஸ் பண்ணப்போ அலர்ஜிக் எஃபெக்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்துச்சு இன்சுலின் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் டூ ஷார்ட் பாலிபெப்டைட் செயின் ரெண்டு பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்கு செயின் ஏ அண்ட் செயின் பி தட் ஆர் லிங்க்டு டுகெதர் பை டை சல்ஃபைட் பிரிட்ஜ் ரெண்டு சல்ஃபைட் டை சல்ஃபைட் பிரிட்ஜஸ் இப்போ இன் மேமல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் இன்சுலின் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் ஆஸ் ஏ ப்ரோ ஹார்மோன் ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோன்னு வந்துச்சுன்னா ஃபோனில் வேணால் அந்த ஐஃபோன் தேர்ட்டின் ப்ரோ நம்ம இப்போ புதுசாக வாங்கியிருக்கோம் நம்ம வீடியோ கிளாரிட்டிக்காக ஸோ ப்ரோ ப்ரோனால் ஃபோனில் வேணால் அது பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்கில் ப்ரோ ஹார்மோன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ப்ரோ கேரியாட்டுன்னு ஒரு ஆர்கனிசத்துக்கு சொன்னாங்கன்னா அது டம்மின்னு அர்த்தம் நான் ஃபங்க்ஷனல் அது வந்து டெவலப்மெண்ட் அந்தளவுக்கு இல்லாத ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரோ கேரியாட்டில் நியூக்ளியஸ் வந்து அண்டர் டெவலப் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் இருக்காது அந்த மாதிரி ப்ரோ ஹார்மோன்னால் நான் ஃபங்க்ஷனல் லைக் எ ப்ரோ என்சைன் தட் ப்ரோ ஹார்மோன் ஆல்சோ நீட் டு பி ப்ராசஸ்ட் பிஃபோர் இட் பிகம்ஸ் ஃபுல்லி மெச்சூர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஹார்மோன் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஹார்மோனாக மாறணும்னா அது ப்ராசஸ் பண்ணணும் நேச்சுரலாகவே நம்ம பாடியில் வந்து இந்த பிக்சரில் இருக்க மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஏ பெப்டைட் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது பி பெப்டைட் அந்த கிரே கலரில் இருக்கிறது சி பெப்டைட் இப்படி தான் ஃபஸ்ட்ட
பைண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலினாக மாறிடுது இது நார்மலாக நம்ம பாடியில் நடக்குது ஓகேங்களா சரி சி விச் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச் அதாவது ப்ரோ ஹார்மோனில் வந்து உங்களுக்கு சி பெப்டைடு அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது ப்ரோ ஹார்மோன் நான் ஃபங்க்ஷனலில் திஸ் சி பெப்டைடு இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் இன் த மெச்சூர் இன்சுலின் மெச்சூர் ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலினில் சி பெப்டைடு இருக்காது அண்ட் இஸ் ரிமூவ்டு ட்யூரிங் மெச்சூரேஷன் இன் டு இன்சுலின் ஸோ ப்ரோ இன்சுலின் ப்ரோ ஹார்மோன்லேருந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலினாக மாறும்போது சி பெப்டைடு ரி ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க The main challenge for production of insulin using RDNA technique was getting insulin assembled into a mature form. If a human being, we do it. See, one gene is responsible for synthesizing A peptide. B peptide is in origin responsible. C peptide is in origin responsible. In the disulfide bound, A and B bind to a gene to a gene. இப்போ நம்ம எதுக்கு சி பெப்டைடை தேவையில்லாமல் சிந்தசிஸ் பண்ணும் அந்த ஜீனை கஷ்டப்பட்டு எடுத்து அது வேண்டவே வேண்டாம் ஏ பெப்டைடை தனியாக சிந்தசிஸ் பண்ணு ஒரு ஜீனை எடுத்து பி பெப்டைடை தனியாக சிந்தசிஸ் பண்ணு இன்னொரு ஜீன் அதுக்குரிய ஜீன் எடுத்து இன்சுலின் சிந்தசைசிங் ஜீன் ஹியூமன்லேருந்து எடுத்துடணும் செப்பரேட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் டைசல்ஃபைட் பாண்டை லெபார்ட்ரியில் கொடுத்துரு நமக்கு இன்சுலின் ஃபங்க்ஷனலாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் எலி லில்லி அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் இதை பண்ணிட்டு வராங்க இன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எலி லில்லி அண்ட் அமெரிக்கன் கம்பெனி ப்ரிப்பேர்டு டூ டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஏ அண்ட் பி ஸோ ஹியூமன் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து ஆக்டிவாக இன்சுலினை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஏ பெப்டைடை சிந்தசிஸ் பண்ணுற டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸையும் பி பெப்டைடை சிந்தசிஸ் பண்ணுற டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸையும் பிரித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க ஏ அண்ட் பி செயின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு தெம் இன் ஏ பிளாஸ்மிட் ஆஃப் ஈ கோலை ஸோ இப்போ ஈ கோலை பேக்டீரியா இருக்குன்னா இது ஒரு ஈ கோலை இன்னொன்று அனதர் ஈ கோலை ஓகேங்களா இந்த ஈ கோலையில் ஏ பெப்டைடை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீனை பிளாஸ்மிட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஈ கோலையில் பி பெப்டைடை சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது ஏ பெப்டைடை யூஸ் சிந்தசிஸ் பண்ணும் இன்னொரு ஈ கோலை பி பெப்டைடை சிந்தசிஸ் பண்ணும் இந்த ரெண்டு கடையில் டைசல்ஃபைடை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலின் ரெடி prepared by e coli okay so chain a and chain b were produced separately extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin so disulfide bond and the laboratory la uruvaknaanga na ipo human insulin functional la uruvaiduchi so that's it nama vande pro insulin ingra onne illama skip pannittu artificial la genetically modified e coli mooliyama nama ஹியூமன் இன்சுலினாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எதில் லெபார்ட்ரியில் ஸோ தட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு இதை கொடுத்து நம்ம அவங்கள காப்பாற்றுறோம் ஓகே தட்ஸ் இட் இது பயோடெக்னாலஜிக்கல் அப்ளிகேஷன் இன் மெடிசனில் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஜீன் தெரப்பி ஜீன் தெரப்பி தெரப்பினா ட்ரீட்மெண்ட் சரி ஜீன்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது இன் இஃப் ஏ பர்சன் இஸ் பார்ன் வித் ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் நிறைய ஹெரிடிட்ரி டிசீஸ் இருக்குது ஹெரிடிட்ரி டிசீஸோட ஒரு பர்சன் வந்து பிறந்திருக்கிறாரு கேன் ஏ கரெக்டிவ் தெரப்பி பி டேக்கன் ஃபார் சச் ஏ டிசீஸ் அதுக்கு அந்த ஜீனை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தெரப்பி ஜீன் தெரப்பி எடுத்துக்கலாமா ஜீன் தெரப்பி இஸ் அன் அட்டம்ப்ட் டு டூ திஸ் ஜீன் தெரப்பி இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் தட் அலோஸ் கரெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஜீன் டிஃபெக்ட் ஜீன் டிஃபெக்ட் தட் ஹேஸ் பீன் டயக்னோஸ்ட் டயக்னோஸ்ட்னால் கண்டுபிடிக்கிறது நோய் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது டயக்னோஸ் பண்ணுறது டயக்னோசிஸ் அப்படின்னா ஒரு நோய் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தெரப்பினா ட்ரீட்மெண்ட்டு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம டயக்னோஸ்ட் இன் ஏ சைல்டு ஆர் எம்ப்ரியோ ஸோ இந்த இடத்துல தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஜீன் தெரப்பி இஸ் பாசிபிள் இன் அ சைல்டு ஆர் அட் எம்ப்ரியோனல் ஸ்டேஜ் ஃபீட்டல் இந்த மதரோட வயிற்றுக்குள்ள எம்ப்ரியோ லெவல்லையே அந்த டிசீஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணிடலாம் பட் பிறந்து நம்மளை மாதிரி வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறது முடியாது it is not possible okay here genes are inserted into person cell actually person cell abdingranga embryo la and the gene therapy pannana modified gene oda irukkudiya corrective gene oda irukkudiya cells vacha da functional ah and the disease cure aagum and tissues cells are tissues to treat a disease correction of genetic defect involves delivery of a normal gene into into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non functional gene 
ஸோ இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இருக்குது அந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டருக்கு காரணமாக இருக்கிறது ஒரு ஜீன் வந்து டிஃபெக்டாக இருக்குது டிஃபெக்ட்னால் அந்த ஜீன் வந்து டேமேஜ்டாக இருக்குது அந்த ஜீனில் வந்து ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸ் மிஸ் ஆகுது அப்போ அந்த ஜீனுக்கு பதிலாக கரெக்ட் பண்ணுற நல்லா ஃபங்க்ஷனாக இருக்க ஜீனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டா அந்த ஜீன் போய் நார்மல் ஃபங்க்ஷனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் டிசீஸ் சரியாகிடும் இல்லையா அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ த ஃபஸ்ட் கிளினிக்கல் ஜீன் தெரப்பி வாஸ் கிவன் இன் நைன்டீன் நைன்டி டு எ ஃபோர் இயர் ஓல்டு கேர்ள் வித் அடினோசைன் டி அமினேஸ் டிஃபிஷியன்சி ஸோ ஏடிஏ டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க சரி அடினோசைன் டி அமினேஸ் டிஃபிஷியன்சி பற்றாக்குறை அடினோசைன் டி அமினேஸ் ஏஎஸ்இன்னு முடிஞ்சால் என்சைம் இந்த என்சைம் டிஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் பத்தாம இருந்தால் என்ன பிரச்சனை திஸ் என்சைம் இஸ் குரூஷியல் இம்பார்ட்டன்ட்னு அர்த்தம் ஃபார் த இம்யூன் சிஸ்டம் டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு தன்மைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் பர்ஃபெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா நமக்கு அடினோசைன் டி அமினேஸ் வேணும் இது டிஃபிஷியன்ஸி ஆயிடுச்சுன்னா குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா என்னாகும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு தன்மையே இருக்காது எல்லா டிசீஸும் வர ஆரம்பிச்சிடும் சரி த டிசார்டர் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டெலிஷன் டெலிஷன்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஜீன் ஃபார் அடினோசைன் டி அமினேஸ் ஸோ இந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே டிஃபெக்டிவ் ஜீன் அதாவது அடினோசைன் டி அமினேஸ் என்சைம சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீன் குறைபாடு ஜீன் இல்லாமல் பிறந்துட்டாங்க இன் சம் சில்ட்ரன் ஏடிஏ டிஃபிஷியன்சி கேன் பி கியூர்டு பை போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸோ போன் எலும்பு மஜ்ஜை இருக்கு இல்லையா அதில் தான் அந்த ஏடிஏ அடினோசைன் டிஎமினேஷன் சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீன்ஸ் இருக்கும் அந்த செல்ஸில் ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த எலும்பு மஜ்ஜை அந்த போன் மேரோவை பூரா எடுத்துட்டு அவங்க பாடிக்கு ஒத்து போகிற போன் மேரோவை டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் முப்பது நாற்பது லட்சத்துக்கு மேலே செலவாகுங்க In others, it can be treated by enzyme replacement therapy. Enzyme replacement therapy is called adenosine deaminase enzyme in the body continuous. Inject. In which functional ADA is given to patient by injection. Inject. But the problem with both of these approaches is that they are not completely curated. So in the uh, bone marrow replacement therapy, சக்ஸஸ் ரேட் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அந்த அந்த பர்சன் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அடினோசின் டிஎம்இனேஸ் என்சைம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன்ஜெக்ஷன் போடுறது ரொம்ப காஸ்ட்லி அதுவும் கியூரேட்டிவ் கிடையாது கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆஸ் ஏ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட் ஜீன் தெரப்பி லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ்னால் என்ன அதுதானே இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய செல்ஸ் Lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside the body. Laboratory, and the patient get the lymphocytes collect and culture. Culture is multiplied and multiplied. A functional ADA, adenosine DMNA, is complementary DNA using retroviral vector. In this case, retrovirus is cancer-causing virus. If you remove cancer cause the gene, it is called ADA, cDNA, complementary DNA. Na, ஏடிஏன் சிடிஎன்ஏ ஆதா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுங்க இஸ் தென் இங்கே பாருங்கள் ஏடிஏ யூசிங் அ ரெட்ரோவைரல் வெக்டர் இஸ் தென் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு தீஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸ்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சி பேஷண்ட்டோட உடம்புல இருந்து லிம்ஃபோசைட்ஸை வெளியே எடுத்துடுறாங்க அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸில் அடினோசைன் டிஎமினேஸ் என்சைம் சிந்தசிஸ் பண்ணுற ஜீன் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதில் அடினோசைன் டிஎமினேஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏவை உள்ளே வைக்கிறீங்க ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க விச் இது எல்லாம் லெபார்ட்ரியில் டெஸ்ட் டியூப்பில் நடந்துகிட்டு இருக்கு விச் ஆர் சப்சிக்வெண்ட்லி ரிட்டர்ன் டு த பேஷன்ஸ் ஸோ அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க பேஷண்ட்ஸோட உடம்புல வைப்பாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ்குள்ள அடினோசைன் டிஎமினேஸ் சிந்தசிஸ் பண்ணுற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏவை உள்ள வச்சுட்டோம் உள்ள வச்சிட்டதுனால அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் இப்போ பாடியோ பேஷன் பேஷண்ட்ஸோட பாடிக்குள்ளே போனதும் அடினோசைன் டிஎமினேஸை சிந்தசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் நார்மலாக இருக்கும் பட் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் However, as these cells are not immortal, அப்போ என்ன அர்த்தம் மார்டல் இம்மார்டல்னா சாகா சாகவே மாட்டாங்க அழியவே அழியாது நாட் இம்மார்டல்னா செத்து போயிடும் அர்த்தம் மார்டல்னு அர்த்தம் மீன்ஸ் அதுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் த பேஷண்ட் ரெக்வயர்ஸ் பீரியாடிக் இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் சச் ஜெனட்டிக்கலி இன்ஜினியர்ட் லிம்ஃபோசைட்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணி லிம்ஃபோசைட்ஸை உருவாக்குறதுக்கு லட்சக்கணக்கில் ஆகும் பீரியாடிக்லினா சர்டன் மந்த்ஸ் பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு அவங்களுக்கு அது இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த செல்ஸை 
மாடிஃபை பண்ணி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அந்த லிம்ஃபோசைட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்ஜினியர்டு ஜெனட்டிக்கலி என்ஜினியர்டு லிம்ஃபோசைட்ஸை ஸோ இது ஒரு காஸ்ட்லியான மெத்தட் இஃப் த ஜீன் ஐசோலேட் ஃப்ரம் மேரோ செல்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏடிஐஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் டு த செல்ஸ் அட் ஏர்லி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் ஏர்லி எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்னால் அந்த வயிறில் கருவில் இருக்கும் போதே இட் குட் பி பர்மனண்ட் க்யூர் பட் கருவில் இருக்கும் போதே இந்த டிசீஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடணும் இப்போ ஒரு விஷயம் தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்க ஏன் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே தான் இதை கண்டுபிடிச்சி க்யூர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளை மாதிரி பெரிய ஆளுங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இருந்தால் ஏன் க்யூர் பண்ண முடியல அப்படின்னா சி நம்ம பாடியில் கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்குது கோடிக்கணக்கான செல்ஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் எக்ஸாக்டாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசம் அப்படியே காப்பி எடுத்து இருக்கு ஸோ அந்த கோடிக்கணக்கான செல்ஸ்லேயும் போய் அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனை மாற்றி வச்சா தான் அது ஒழுங்காக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் இஸ் இட் பாசிபிள் நோ அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களானவங்களுக்கு இந்த ஜெனட்டிக் தெரப்பி வந்து நாட் பாசிபிள் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ்லேயே என்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது ஜெனட்டிக் டிசார்டர் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எடுத்து செக் பண்ணாலே தெரிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா அதில் அந்த எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த செல்ஸில் அந்த குரோமோசோம்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டா டிஃபெக்டிவ் குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஜீன் டிஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த எம்ப்ரியானிக் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்ஸ்லேயும் அந்த ஜீனை கரெக்டாக அவங்க கம்பைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் க்யூர் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த டுடே செஷன் நாளைக்கு மாலிக்குலர் டயக்னோசிஸ் நாளைக்கு நைட்டு எட்டு மணிக்கு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த செஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்காவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்குறதா இருந்தால் கேளுங்க டவுட் யாருக்காவது இருக்கா இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல நிதின் என்ன டவுட்பா நிதின் நிதின் கேக்குதாப்பா சார் சார் நிதின் பேசுறது நிதின் சார் ஆ கேக்குதாப்பா நெக்ஸ்ட் மெண்டிக் குயிஸ் எப்ப சார் நெக்ஸ்ட் மெண்டிக் குயிஸ் டியூஸ்டே இல்ல வெட்னஸ்டே இருக்கும் அதாவது லாஸ்ட் சாப்டர் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் அண்டு அந்த இன்டகிரேஷன் கெமிக்கல் அது அந்த சாப்டர்ல இருந்து இருக்கும் அது முடிச்சது யூனிட் டெஸ்ட்கான அப்டேட் கொடுத்துருவோம் யூனிட் டெஸ்ட் ஃபைவ்க்கு சரியா டியூஸ்டே ஆர் வெட்னஸ்டே சரியா டியூஸ்டே ஆர் வெட்னஸ்டேனா கமிங் டியூஸ்டே ஆர் வெட்னஸ்டே இந்த வீக் வல்லா ஃபுல்லாக நமக்கு இந்த சாப்டர் முடிக்கணும் ஏப்ரல் தேர்ட்டிக்குள்ளே எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவோம் நம்ம அதுக்கு நான் பிளான் பண்ணிடுவேன் நாளைக்கு வந்து நம்ம பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் முடிச்சுட்டு ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷனும் நாளைக்கு முடிஞ்சிடும் So that another two chapters will be simultaneous. Recorded video will be one side and live session will be one chapter. So we can finish the revision in April 30th. There is a mentee quiz in the chapter. We can finish the two days time for the information. For example, we are going to say that Sunday is the chapter of the chemical coordination and integration chapter. The endocrine system is Sunday. We are going to test the Tuesday test. So Sunday and Monday you are going to study Tuesday evening. நம்ம மென்டி குயிஸ் வச்சிருவோம் அந்த மாதிரி கண்ணு சரி ஓகே ஸோ வி கம்ப்ளீட் த செஷன் நவ் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட்